上了年纪的人需要注意良好习惯的养成。因为在身体衰老的时候，某些重要器官功能降低，不像年轻时那样身强体壮，可以随心所欲。如果夫妻还有夫妻生活需求，可以适当同房。但是，很多的技巧、准备措施应该做好，才能安全进行夫妻生活，同时提高质量。那么，老年人要进行夫妻生活，哪些准备措施的做好呢？变心是本能，忠诚是选择。很开心你能来，不遗憾你走开。大家好，欢迎收看《心灵奇旅》。一、老年人还能有夫妻生活吗？别害羞，这四个准备还是得事先做好。零幺，注意卫生。老年夫妻要进行夫妻生活，还应该做好准备，特别是注意卫生问题。夫妻生活前后身体的清洁工作要做好，上了年纪的人身体抵抗力变得薄弱，免疫能力下降，身体对抗病菌入侵能力差。如果在夫妻生活过程中不讲卫生，同样会交叉感染，更容易让疾病出现。这是很多人夫妻生活过后患上疾病的原因。如果可以做足准备，保持身体干净卫生，再进行夫妻生活，可以降低疾病的患病率。零二，补充营养。老夫妻进行夫妻生活可以满足身体需求，调节内分泌，但是需要让身体营养供应充足，因为夫妻生活过程中会消耗体力，如果长时间营养不良。没有重视饮食的健康，在营养物质无法及时获取时，夫妻生活过程中会感觉到体力不支、精疲力尽。如果可以做足准备，通过饮食调节，让身体保持最佳状态，在精力充沛、精神状态良好的时候进行夫妻生活，不仅能提高质量，也可以让身体适应，以免营养缺乏的状态下还劳累过度。零三、控制频率。老年人要进行夫妻生活，需要先计算一下频率，根据自身情况，夫妻生活频率合理，才能收获好处。很多老年人欲望旺盛，频繁进行夫妻生活，这种行为不可取。夫妻生活频繁也有隐患，很容易让老年人身体变得虚弱，而且老年女性夫妻生活不合理，纵欲过度，私处受到机械性损伤的概率高。局部黏膜受损病菌容易入侵，不利于身体保养，因此要注意这个问题，做好准备，计算一下频率，频率合适才能进行，切不可频繁进行夫妻生活。零四，稳定情绪。老年人要进行夫妻生活，还应该在夫妻生活之前调节个人情绪，保持情绪的稳定再进行。这样既能让夫妻生活质量提高，又可以保持各项指标的稳定。很多老年人长时间没有夫妻生活，难免在这种场合会有紧张的情绪，而情绪太过紧张，交感神经变得兴奋，可能会出现血压变化，不利于夫妻生活质量提高。需要注意这个问题，保持情绪稳定再进行。二，老年人还需要夫妻生活吗？实验证明，夫妻生活有助于身心健康和长寿。在很多人的思想里面，老年人如果有夫妻生活是一件让大家瞧不起的事情。其实大家的这种想法是非常消极的。老年人过夫妻生活是有助于他们身心健康和长寿的。对于老年人而言，晚年生活的身体和心灵方面的健康问题以及长寿问题是非常受大家关注的。但是很多人都不能够接受老年人晚年有夫妻生活，因为会觉得为老不尊。其实对于老年人而言，他们和年轻人一样，都需要身体健康和心理健康。如果晚年生活过得比较痛苦，那么对于他们的身体健康和长寿都会有致命的影响。年轻人不能够因为自己偏见的想法就剥夺了老年人的快乐。对于老年人而言，夫妻生活也是他们生活的一部分。那么，对于老年人而言，夫妻生活到底能够为他们带去什么益处呢？一、夫妻生活可以增强体质，锻炼身体。对于老年人而言，他们追求夫妻生活也是自我完善的一种表现。夫妻生活能够锻炼到老年人的体能。
。老年人在进行夫妻生活的时候，他们的大脑会处在一个兴奋的状态，有利于老年人的血液循环，促进他们的心肺功能。老年人如果能够保持规律的夫妻生活，对于他们大脑的训练是非常有帮助的，而且还能够避免老年痴呆症。二、夫妻生活能让人远离疾病，减缓老化速度。古人云：“食色性也。”其实，对于老年人而言，夫妻生活也是他们生活中的一部分。每一个人都有表达爱的权利，夫妻生活也是爱的一部分。老年人本身身体等各个方面的功能都比较脆弱，如果再有严重的焦虑情绪，将会影响到老年人的身体健康，严重的情况可能会患疾病。健康的夫妻生活能够减缓老年人老化的速度，并能够让老年人远离疾病。老年人如果能够有高质量的夫妻生活，他们在情感层面上。会得到很大程度的放松，有助于老年人的身心健康。除此之外，还能够分泌一些性激素，这些都是可以让老年人保持年轻的方法。其实，老年人的心理健康问题比年轻人要多得多。如果老年人的身心健康都不能够得到改善，那么老年人的精神生活将会受到很大程度的影响。良好的夫妻生活能够让老年人晚年比较积极乐观。三、夫妻生活会使关系更和谐。每一个人都是比较恐惧孤独的，精神层面上的夫妻生活能够让大家缓解焦虑，能够让大家感受到来自对方的温暖。老年人比年轻人更需要情感依托，更需要情绪价值。夫妻生活是最直接的表现。通过夫妻生活，能够让老年人之间的关系更加和谐友善。除此之外，还能够让老年人在心灵方面能够有所寄托。很多人把夫妻生活想象的比较肤浅，其实根据大量的调查数据显示，夫妻生活更多的是能够让夫妻关系变得和谐友爱，也能够让彼此之间感受到对方的重视。一段好的关系能够给予彼此强大的力量，尤其是在一个人精神生活特别贫瘠的时候，良好的夫妻生活能够缓解负面情绪。夫妻生活对于老年人而言，也是情感满足的一种方式。夫妻生活对于老年人而言一样重要，它能够让老年人感受到荷尔蒙带来的乐趣和欢乐。同时，也能够缓解老年生活的枯燥，帮助老年人缓解人生孤寂的荒凉感。对于老年人而言，长寿是他们非常在乎的事情。如果能够有和谐的夫妻生活，对于老年人长寿而言意义非常重大。高质量的夫妻生活是能够帮助老年人享受生活的，让老年人在情绪上和身体上都感受到满足。老年人能够拥有一个幸福的晚年生活，对于自身的长寿是非常有帮助的。因为夫妻生活所影响到的层面是很多的，只有一个人的身心都是健康的，这才有利于长寿。而且根据相关数据统计显示，高质量的夫妻生活还能够减少老年人患重疾的风险。三、老年人应有的生活态度。老年人应当区别于年轻人，有自己的生活态度；老年人也应当区别于自己年轻的时候，坚持或者适当改变一下原来的生活态度。老年人第一要待人宽厚。世界是复杂的，社会是复杂的，人心也是复杂的。先不说人心险恶，处事为人难免会碰上难处的事和难处的人。老人历练的多了，自然对人对事看得更透。更能够处事不惊，宽厚待人。第二，老人应当畅所欲言，畅所欲言，以前不敢，怕癌症；年轻时不敢，怕前途有碍。现在时代不一样了，言论也有了相对的自由。如果还不敢说、不敢动，就辜负了好时代。老人已经退休了，不用看领导的脸色行事了，不用怕提不了职、进不了声，看到不服的事，不妨说说。这样就省得闷在心里弄出病来。第三，要善意争论，可以这么说吧，世界上没有两个人的观点是完全一致的。老年人的经历不同，受教育的程度不同，所学专业不同，尤其是做人的原则不同。
，好多事未必能说到一块去。大家凑到一起，往往容易接触看法不同的话题。不同怎么办？这就要各抒己见，大家善意的讨论甚至争论。第四呢，老人不可太节俭。辛苦了一辈子，老了老了就不要太难为自己了。孩子事业有成也好，无成也罢，成年人了就让他们自己去混吧。如果能帮帮他们固然好，就是不帮他们，他们也未必就过不下去。所以专注于自身就好，多吃吃喝喝，玩玩乐乐。以前有句话叫做“人过六十无肉不饱”，就是说人老了得适当补充营养。过于省吃俭用，已经不适于老年人了。第五就是要寻找生活的乐趣，爱好摄影的可以买个好点的相机，找个地方好好学学；爱好写作的可以写写自己的经历和对世界的看法；爱好旅游的可以天南海北地看看；爱好聊天的可以网上找人聊聊。有了爱好，也就有了朋友。摄影的有舍友，旅行的有驴友。写作的有文有，但是有一点的提醒大家：宽厚待人，就是不要随便指责别人。你爱好开车，不可以指责摄影的朋友怎么不开车；你爱好摄影，不可以指责同好的人怎么拍片技术不如你。个人有个人的爱好，个人有个人的水平，不可以拿自己的爱好和水平要求别人。如果人人都是高手，社会会失去光彩的。在婚姻的开始，夫妻间都是恩爱甜蜜，相敬如宾，只想着怎样让对方更加的开心快乐，从未自私的想着自己。可随着在婚姻中的时间越长，没有了之前的新鲜感，男女之间不再站在一切为对方的出发点，只想着自己的感受，所以夫妻间的摩擦也就越来越大。很多女人在进入婚姻几年之后，脸上再无笑容。那么，在婚姻中，男人要如何做，才能让女人感受到爱，并且让女人越上瘾呢？变心是本能，忠诚是选择。很开心你能来，不遗憾你走开。大家好，欢迎收看《心灵奇旅》。一、夫妻之间，男人主动做这三个动作，女人会越来越上瘾。零幺给她想要的感觉，多拥抱她。女人天生爱幻想。所以，即使在有了小孩之后，她内心依旧住着一个十足的少女，渴望被男人宠爱着。而男女之间表达爱的最好的方式，就是多多的抱她，就像恋爱时一样，随时随地的给她一个拥抱，让她感受你的体温和坚强有力的臂膀，让她感受自己被呵护、被保护的感觉。一个女人觉得自己身边的男人不再爱自己了。就是因为你不愿抱着他，甚至一改恋爱时的热情亲密，很少与他在公众场合做亲密的举动。当你把他推开，不愿意把他揽在怀里的时候，他就觉得自己是你娶回家生儿育女的工具。他会一次次对你失望，然后你们在大众眼里的关系就会变得平淡无奇。等到平淡的就好像两个没有关系的人时，女人也就对你死心了。所以，一个男人一定要多多拥抱自己的老婆，随时把她揽在怀里，就如你们恋爱时那样，害怕她离开的样子，这样她会一直甜到心坎里。零二，给她想要的物质，主动上交工资。大部分女人在婚姻中都充当着家庭主妇的角色，当一个女人围着灶台转，她就没有时间再去体现个人赚钱的能力和价值。时间久了，他会感到自卑，尤其是当男人对他投来鄙视的眼神时，他的自尊心会严重受挫。尤其是当女人在家里照顾一家老小，而男人并未理解女人的付出，并不会发自内心的感谢女人给自己一个安定舒适的家时，女人是慌张的，是缺乏安全感的。每个人生活在这个世界上，都想要自己能够赚到很多钱。再用钱去换取一些自己需要的东西，而当他失去这份能力的时候，就会慌张、自卑，甚至是焦虑、狂躁等。若此时要花钱，还得伸手向男人要，这就和乞讨没有什么区别。
。女人在这个时候不被尊重是最受挫的时候。若是一个男人主动上缴工资，让他不缺少这份安全感，就会让女人感受到安定和安逸。零三给他想要的满足，多亲吻他。男女之情最主要的是亲密互动。尤其是结婚之后，男女相处时，并未特别在意这些小举动，而是觉得在一起这么久了，都老夫老妻了，更是没有必要秀恩爱。所以，很多夫妻都觉得没有必要在外人面前表现出亲密的行为，这恰恰降低了夫妻之间的感情。众人都知道时间会过去，人会变老，却忽略了爱情没有年龄，只要你爱他，永远年轻。所以，结婚后，男人一定要多和妻子亲密接触，多多亲吻她，给她想要的满足，这才是婚姻最奇妙的地方。越是恩爱到老的夫妻，越能体会其中的深意。尤其是男人，一定不要让自己在结婚之后变成爱无能。只要你有能力去爱对方，对方就一定能感受到。所以，不要吝啬于你爱的付出和表达。只有勇敢地表达爱，让对方感受到你的爱，才能用爱来回应你。否则，你给他的是伤害，是失望，他又怎么可能回馈给你一个爱的家庭、幸福的婚姻呢？二、夫妻生活，女人最享受男人的三个动作，坏男人明白。一、男人的霸道进攻。男人一定要懂得在夫妻生活中占据主动，这不仅仅是平时相处，发生关系的时候也是一样。虽然女人喜欢男人体贴，但是她们更喜欢男人有主见。男人越霸道，女人越觉得男人值得依靠，越愿意依赖他。一个男人在夫妻生活中总是唯唯诺诺，很难得到女人真正的尊重，势必也不会幸福。二近似无赖的纠缠，哪个女人不喜欢被男人追求的感觉？面对死乞白赖追求的男人，女人也许还是一副生人勿近的面孔，冷若冰霜的。但其实她心里那是欢喜的很。女人，一个是感情比较内敛，二个是她要享受男人追求她的过程，这样被人追的感觉是很好的。在追求的时候，女人都喜欢拿捏一下。让人觉得他不是那么好追到手的。如果女人遇到的男人也是她所喜欢的，女人也怕拿捏过头，让男人知难而退。这个时候，女人最希望男人能不要脸的坏起来，再死皮赖脸一点。如果男人你还是那么一本正经，老是过头，女人就会不开心。三，男人的积极乐观，生活不会对你太温柔的。没有一个人的人生是不经历风雨的。那么你在遇到困难时的态度、心态是什么样，势必会让女人对你有不一样的看法。如果你遇到了困难愁眉苦脸，不去想解决办法，而是在这里怨天哀的，那么你在女性的心理形象势必会下降的。那么这个时候你要做的就是积极向上、乐观地看待这件事情。很多时候，女生不是不能给你一起受苦。他怕的只是你不能让生活变好，怕的是你遇到事情的消极的态度。所以，男人的积极会让女性跟你一起坚强。三、心理学：男人不坏，女人不爱，坏男人更能赢得女人的青睐。在男欢女爱的追逐游戏中，那些让人感觉有些坏坏的男人更能赢得女人的青睐。这是因为坏男人身上散发出来的味道更能吸引女人。从而满足女人对于爱情的美好幻想。零幺，语言魅惑，坏男人往往都具备观言茶色、能说会道的天赋，善于抓住女人天性矫情，喜欢被赞美的特点。坏男人在女人面前，好听话总是信手拈来，让女人感觉自己在这个男人面前是有光芒的，成为男人心中的一束光。这种感觉极大的满足女人的矫情感、虚荣心。试想，一个男人在你面前旁若无人地赞美你，把你的优点、你区别于别的女人的特质，用他充满磁性的声音大声地说出来。面对这样一个懂你的男人，你能不芳心暗许吗？而相反，那些看上去老实、可靠的男人，却连正眼看你都不敢，表情总是木讷的、一成不变的样子。与他们在一起，让女人不仅怀疑自己。
更会怀疑人生。灵儿浪漫魅惑，坏男人喜欢主动出击，看准了猎物就会不放松的追逐，制造各种机会向女人展现爱情的浪漫与美好。女人都喜欢浪漫，幻想着有一场轰轰烈烈的恋爱。坏男人制造的各种机会，恰恰满足了女人对于爱情的美好幻想。而相反，那些看上去老实本分的男人，对于喜欢的女人却总是按部就班的去追求。女人看不见浪花，感觉不到美好，芳心就很难萌动。零三更解风情，女人在表达需求的时候，往往口是心非。女人说不，并不是真正的不。不是有句广告语吗？女人说：“够了。”其实再多也不够。坏男人的情商往往比较高，他们能深谙女人的这种心理，所以更能迎合女人的情感需求。而相反，那些看上去老实本分的男人，只知道一味的对女人好，恨不能把心掏给自己喜欢的女人看。他们越是这样，越不知道女人在想什么，就越不受女人待见，越不能赢得女人的芳心。所以，当男人遇见一个让自己心动的女人时，不妨坏一点。这个“坏”并不是指渣的“坏”，而是大胆一点、直接一点、有趣一点、策略一点。现代人的感情，凭的就是一种感觉。你若无趣，女人就无感；如果感觉对了，就一切都对了。女人要浪漫美好，你就给她风花雪月；女人要岁月静好，你就给她温暖的怀抱。步入了婚姻，也要懂得这些，这会让女人越来越爱你。其实，婚姻是一场漫长的旅行，这不仅需要两个人一起共同努力奋斗，而且需要两个人互相体谅、包容和理解，才能使婚姻永远延续下去。很多人觉得，只要结了婚，关系就稳定了，没有其他顾虑，也就相安无事了。事实上，真正的婚姻生活才刚刚开始。越来越多的人结婚之后，发现自己和想象的不一样，所以感到不幸福。就像七年之痒一样，它却变成了五年之痒，甚至是三年之痒。原因是，除了没有足够的了解对方之外，而且爱得不够深厚。夫妻生活在现实中是没有完美的，是需要两个人共同缔造、用心经营，才能拥有一个幸福的家。本期的视频就到这里。感谢大家的观看，如果您喜欢这个视频，记得点击订阅，我们下期再见。